യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാക്കലിനെ കുത്തിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ ഏഴ് പ്രതികൾക്കും പൂജപ്പുര ജില്ലാ ജയിലിൽ സുഖവാസം ജയിലിലെ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളിലായാണ് ഇവരെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മീനും ഇറച്ചിയും കൂട്ടിയുള്ള ആഹാരമാണ് ഇവർക്ക് നൽകുന്നതെന്നാണ് വിവരം റിമാൻഡ് തടവുകാരായതിനാൽ ജയിലിലെ ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നാൽ ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായ റിമാൻഡ് തടവുകാരെ ജില്ലാ ജയിലിൽ പാചകം പരിസരം ശുചീകരിക്കൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നിയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ സന്നദ്ധരല്ലാത്തതിനാൽ ഇവരെ ജോലിക്ക് നിയോഗിക്കുന്നില്ല റിമാൻഡിലാവുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാക്കളെ ഒരുമിച്ച് താമസിപ്പിക്കുന്നതും ചില ഇളവുകൾ നൽകുന്നതും പതിവാണെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതികളായ ഇവർക്ക് ഇളവ് നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് ജില്ലാ ജയിൽ അധികൃതർ പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിരവധി പേർ കാണാനെത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നാലാം പ്രതിയായ കൊല്ലം പത്തനാപുരം സ്വദേശി അദ്വൈത് മണികണ്ഠനെ അമ്മയും സഹോദരനും മാത്രമാണ് കാണാനെത്തിയത് എസ് എഫ് ഐക്കാരും അഭിഭാഷകരും സുഹൃത്തുക്കളും അടക്കം സന്ദർശനത്തിന് അനുമതി തേടിയെങ്കിലും നിരവധി പേരെ മടക്കി അയച്ചു ചട്ടപ്രകാരമുള്ള സന്ദർശകരെ മാത്രമാണ് അനുവദിക്കുന്നതെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു ഒന്നാം പ്രതി ശിവരഞ്ജിത്ത് രണ്ടാം പ്രതി എ എൻ നസീം നാലാം പ്രതി അദ്വൈത് മണികണ്ഠൻ അഞ്ചാം പ്രതി ക്ലിമാനൂർ സ്വദേശി ആദിൽ മുഹമ്മദ് ആറാം പ്രതി നെയ്യാറ്റിൻകര നിലമേൽ സ്വദേശി ആരോമേൽ ഏഴാം പ്രതി ഇജാബ് എന്നിവരാണ് റിമാൻഡിലുള്ളത് നസീമിനെയും ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും ഇന്നലെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി നേരത്തെ നസീമിനെയും ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിച്ചപ്പോൾ നേതാക്കളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായും സംസാരിക്കാൻ പോലീസ് അവസരമൊരുക്കിയത് വിവാദമായിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും നെയ്യാറ്റിൻകര ഏരിയ ഭാരവാഹിയുമായ നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസിന്റെ കൺമുന്നിൽ ഇവർ മാറി നിന്ന് ചർച്ച നടത്തി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അടുത്തെത്താതിരിക്കാൻ പോലീസ് ജാഗ്രത പുലർത്തി അഭിഭാഷകനോട് തനിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ അപേക്ഷ കോടതി തള്ളിയിരുന്നു മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ അഭിഭാഷകരുമായി ചർച്ച നടത്താവൂ എന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ് എന്നാൽ കോടതി വളപ്പിൽ അഭിഭാഷകരുമായി സംസാരിക്കാൻ പ്രതികൾക്ക് പോലീസ് അവസരം ഒതുക്കി അതേസമയം എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമത സ്വരം ഉയർത്തുകയും സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് അഖിലിനെ കുത്തിയതെന്നാണ് പ്രതികളായ ശിവരഞ്ജിത്തും നസീമും പറഞ്ഞത് വിമതപക്ഷത്തെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം സംഘർഷത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നെന്നും ഇവർ പറയുന്നു കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ശിവരഞ്ജിത്തിനെയും രണ്ടാം പ്രതിയും യൂണിറ്റ് മുൻ സെക്രട്ടറിയുമായ നസീമിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത് തെളിവെടുപ്പിനും ചോദ്യം ചെല്ലിനുമായി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് കോടതി ഇവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് കത്തിക്കുത്ത് നടന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കും കുത്തിയ കത്തി അടക്കം രണ്ടു കത്തികൾ സംഭവസമയം ഇവരുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈന